音效规则怪谈之病人手册。一觉醒来，小妖发现自己被困在一家陌生的医院。每天晚上，小妖都会看见自己的病友一个接一个的消失。可是当小妖询问周围人的时候，他们都坚称没有看到过这位病友。小妖非常害怕自己有一天也会突然消失不见。医院里每个病人都有一本病人手册，严格遵守手册上的规则是小妖活下去的唯一希望。小妖打开手册，上面写了六条规则：一、每天早、中、晚按时吃药；二、请随时保持病房整洁；三、戴护立脸面具的人是医生或护士，请谨遵医嘱；四、如果看见走廊墙壁在滴血，请不要惊慌，这是正常情况；五、客户病房里始终有两个人，请牢记这一点。六，如果看见任何设备损坏，请立刻联系戴笑脸面具的人进行维修。小妖不知道为什么会有这么奇怪的规则，但小妖很清楚，只要在医院存活一个月，就能回到现实世界。于是，小妖开始观察起了四周的环境。这是一个特护病房，靠墙放着一张床和一个床头柜，地面上散落着乱七八糟的衣服。小妖转过身看向窗户，窗户是三层钢化玻璃，想从窗户逃脱根本不可能。小妖试图在病房里寻找线索，病房的大门是从外锁住的，无法打开。小妖检查了被子、床单、床垫，没有找到任何线索和提示。直到翻开床头柜的第一个抽屉时，发现里面有一些药片和杂物。这时，病房敲门声响起，有人询问小妖的情况，小妖不敢乱回答。门打开了，一名医生和护士走了进来，他们全都戴着狐狸面具。医生看了小妖一眼，接着检查了小妖的第一层抽屉。他摘下面具，头立刻变成了南瓜的样子。小妖眼前一片血红，小妖挂了。推演结束。小妖猛地睁开眼，脸上直冒冷汗。小妖居然并没有死去，他用了他的天赋技能。原来，每一个进入诡异空间的冒险者都可以进行一次抽奖，有些天赋可以强化冒险者的体力，使他行动更加迅速。有的可以增强精神力，让他们不至于被诡异空间的怪物轻易吓死。世界公认最强的初始天赋是强化体力，因为很多关卡可以通过逃跑通关。而小妖抽到的是概率为千万分之一的三 S 级天赋——无限推演。简单来说，就是可以推演出未来可能发生的一切，并且不会影响现实中的进程。但每次推演需要消耗精神力，推演过程中的记忆和受到的精神创伤都会保留下来。做主死亡。无限推演结束，抽出十点精神力，还剩四十点精神力。该死，第一次推演连病房都没有离开就被怪物杀死了，一个线索都没有找到。进行一次推演需要消耗十点精神力，我必须在剩下的四次推演中找到有效的线索，不然只有死路一条。冷静，我一定是错过了什么关键信息。再来一次，开始推演。推演开始。小妖总结了第一次失败的经验，不再四处乱晃。而是专心寻找线索。小妖把注意力放到了床头柜上。床头柜一共两层，第一层小妖已经看过了，而第二层却有一把水果刀。小妖藏好，放进了口袋。接着，小妖又拿出了病人手册，研究了起来。手册上的规则必须遵守，否则医生会变成怪物。小妖发现手册背面还有一行文字：“不要吃他们给的任何药品，他们是一群魔鬼，会将你引入深渊。”纸条上居然出现了相互矛盾的规则。小妖一时间不知道该相信哪个。正面的第一条是要小妖按时吃药，背后的字却让小妖不要吃药。这里必然有一条是假的。更恐怖的是，纸条上写的是特护病房始终有两名病人。可是从头到尾，小妖所在的特护病房只有小妖。小妖顿时感到背后发凉。就在这时，门外响起了敲门声。查房。规则怪谈之诡异的三只。你来到了樱花小镇，但这里处处透露着诡异。这里的人们似乎在私下讨论着什么。你听说了吗？听说什么？咱们小镇有三条规则，不遵守的人后果自负。是什么规则这么吓人？一，三只每天都会坐在游乐园的长椅上，可从来不会去游乐园其他地方。所以，如果在旋转木马发现了三只。请立刻汇报给主事务长官。二，三只只在和牛餐厅一楼靠窗的位置喝白开水。如果他出现在别的位置喝水
，那不是真的三只。我要让他知道你发现了他的秘密。三，三只是个搞笑女，她永远都是笑眯眯的。但如果有一天她突然黑着脸，请你赶快远离。就是这三条规则。不过怎么说完，就感觉好像有人在看着我们。你一个大男人，胆子也太小了。规则怪谈之诡异的游乐园，欢迎各位游客来到樱花小镇秋上游乐园，请认真阅读以下规则并遵守，否则后果自负。一、本游乐园的游玩项目有热气球、旋转木马、天鹅船、摩天轮、转转杯、过山车和跳楼机。如果出现了其他游玩项目，请不要玩。二、本游乐园只有三个热气球，如果你在园区看到了第四个热气球，千万不能乘坐。三。游乐园里的旋转木马均为白色，如果出现了其他颜色，请立即离开。四，在游乐园入口迎接的小熊只有绿、灰、紫三种颜色，如果看到其他颜色的小熊在迎接，请马上离开游乐园。五，园区贩卖的零食只有冰淇淋和爆米花，如果出现了其他零食，千万不要买。六，游乐园的员工统一着装，均为蓝色头发，如果看到了粉色。黄色头发的员工，请不要和他们说话。七，游乐园只有一个出入口，如果看到神秘入口，千万不要进去。八，请不要在剧院小熊面前笑，否则后果自负。九，如果你进入剧院后发现没有出口，请站在原地跳舞下，猫管家就会带你出来，否则就永远被困在剧院。最后，请时刻告诉自己是人类，不是小熊傀儡。请严格遵守以上规则，您就能在游乐园拥有一个快乐的时光。感谢您的配合，尊敬的用户你好，欢迎来到樱花校园模拟器。游戏的内容和设定是在樱花小镇进行的，在使用前需要知道以下几点规则：一、音效可供玩家操控的角色一共有五种，男性、女性、男小学生、女小学生和猫管家。如果出现了其他角色，请立即退出游戏账号，这一定不是真正的樱花校园模拟器。二，寿司店会在上午九点准时开门，如果在九点之前你发现已经开门了，请不要进去；如果你不小心进去了，也请不要吃任何东西。三，猫管家这个角色经常被玩家忽视，但他好像拥有了自己的思想，他平时只会出现在宫殿里。如果你发现他出现在其他地方，请立即切换成猫管家。把它带回城堡，再继续游戏。四，樱花小镇只有你操控的角色才有灵魂，但是最近好像出现了一些有自我意识的 NPC。如果你发现他们出现在了不该出现的地方，请把他们带回原地。嗯、公园的五点会出现三个蓝色的谢卡，而采石场会出现一大四小五个红色的谢卡，请注意，如果数量和颜色不对，请立刻关掉手机。六。樱花校园的第一节课是国语课，老师会在8点四十准时进教室。如果提前或者晚进入教室，那已经不是你们的老师了，真正的老师已经被替代了。请不要慌张，打开系统设置，把敌人关掉，那个老师就会消失了。以上六条规则，请严格遵守，否则后果自负。规则怪谈之诡异的学校，欢迎各位同学来到樱花校园。入学前请认真阅读规则并遵守，否则后果自负。一、校长每天早上七点到晚上七点会在校门口巡逻，如果来学校没看到校长，请不要上学。二、校长室的大门每天都是关闭的，如果有一天打开了，请立刻离开，并马上报告校长。三、教员室里有一只机器人叫花子，如果有一天你在教员室没看到它，请立刻逃离学校。四。书法室长期改装，千万不要在放学后到书法室外徘徊，否则后果自负。五，如果在晚上看到体育馆有人跳舞，请装作没看见，并马上离开。六，每天下午四点，骑马场会出现两匹马，如果有一天你看见了马架子，或者有女生骑在上面，请赶紧离开。七，晚上七点后，学校不允许人类停留，如果看见拳击室有人，请不要和他们对话。八，过了晚上十九点，必须无条件离开校园，否则后果自负。请严格遵守以上规则，请严格遵守以上规则，您就能在学校度过愉快的学期。
，感谢您的配合。”